பைக் டெக்னீஷியன் ஒன்று இருக்கும் வணக்கம் நான் ஒன்று பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஓபிடி டு ஆன் போர்ட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் அதாவது போர்டு மூலமாக வண்டியை ஃபால்ட்டு பார்க்குறதுன்றது இதுக்கு பேர் இருக்குது இது எதுக்காகன்னா இன்றைக்கி வந்து வருங்காலங்களில் வரக்கூடிய எல்லா வண்டியும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வண்டி தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு டெக்னாலஜி தேவை அப்படின்றத மட்டும் புரிஞ்சுப்போம் இது ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு சின்ன அவுட்லுக்காக ஒரு உதாரணத்தோடு பார்க்கலாம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல நம்ம வீடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூன்று ரூம் இருக்கும் அதாவது ஒரு பெட்ரூமு ஒரு கிச்சன் ஒரு ஹாலுன்னு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட எலக்ட்ரிக் சாதனங்கள் உதாரணமாக சின்ன லைட்டு பெரிய டியூப் லைட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேனு இந்த மாதிரியான உபகரணங்கள் இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒன்று சர்க்கட் சார்ஜ் சர்க்கிட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா அந்த மெயின் ஃபியூஸ் வந்து கட் ஆகிடும் உடனே நம்ம வந்து திருப்பியும் ஃபியூஸ் போட்டால் திருப்பியும் கட் ஆகிடும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபியூஸில் வந்து ஃபியூஸ் கம்பி சுற்றி ஃபியூஸ் போட்டுவிட்டு ஒவ்வொரு சுவிட்சாக போட்டு போட்டு பார்ப்போம் அப்போ வந்து எந்த சுவிட்சில் போட்டால் அந்த ஃபியூஸ் கட் ஆகுது அந்த கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது கேட்குற மாதிரி அந்த எலக்ட்ரிக் சாதனத்தை ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் போது என்னாச்சுன்னா வீடுகளில் நிறைய லைன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு வீடுகளும் பெருசாகிடுச்சு அப்படி பெருசாகும் போது நிறைய ரூம்ஸ்லாம் வச்சு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த ஒரே ஃபியூஸ் இருந்தால் என்ன ஆகுனா கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ரொம்ப நேரம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது சுச்சி இருக்க சுவிட்ச் இருக்கிற வீடுகள்லாம் நிறைய இருக்குது இப்போது ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வருங்காலங்களில் ட்ரிப்பர்ஸ் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ரூமுக்கும் ஒரு ட்ரிப்பர் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க அதே மாதிரி பெரிய பெரிய சாதனங்களுக்கு தனியாக ஒரு பெரிய ட்ரிப்பராக மாற்றிட்டாங்க இப்போ அது என்ன ஆச்சுன்னா சாஸ்கிரி சாஸ்திரிக்கிட்ட ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா ட்ரிப்பர் வந்து கீழே இறங்கிடும் அப்போ நம்ம என்னென்னா வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போதே எந்த ரூமில் ஃபீஸ் போயிருக்குன்றத எந்த ரூமையும் செக் பண்ணாமல் சுவிட்ச் போட்டு பார்க்காம டைரெக்டாக அது மாட்டிருக்க அந்த போர்டு மூலமாகவே அந்த ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடும் இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் அந்த போர்டில் மூலமாக பார்க்குற அந்த டெக்னாலஜி அதுக்கு தான் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி கார்களில் வந்து இந்த எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி டைரெக்டாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த ஆன் போர்ட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் என்னென்னா அந்த புல்லெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நாலஞ்சு ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபியூஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தா எதனால் அது சார்ஜ் சர்க்கிட் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போது சார்ஜிங்க்கு ஹார்னுக்கு ஹெட்லைட்டுக்கு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஃபியூஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா என்ன ஒர்க் ஆகல ஹார்ன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஹார்ன் ஃபீஸ் போயிருக்கும் ஹெட்லைட் ஒர்க் ஆகலனா ஹெட்லைட் ஃபீஸ் போயிருக்கும்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கனெக்ஷனில் மட்டுமே ஹார்னுக்கு போகிற கனெக்ஷனில் மட்டுமே வந்து சார்ஜ் சர்க்கிட் இருக்கிறதுக்கு பாடி போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹெட்லைட்டில் போகிறதுக்கு மட்டுமே பாடியில் போட்டு சார்ஜ் சர்ஜ் வாய்ப்பு இருக்குன்றத நம்ம எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கரெக்டான ஃபியூஸை மாற்றக்கூடிய வேலையும் அந்த கரெக்டான ஒயரையை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வேலையும் வந்து அது மூலம் நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து ஈஸிஎம் அப்படின்றது தான் ஒரு போர்டு அந்த போர்டுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒயர் அல்லது ரெண்டு ஒயர் மூலமாக ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் அல்லது கம்ப்யூட்டர் போன்ற சாதனத்தின் துணை கொண்டு இது போன்ற ஃபால்ட்டை பார்க்கக்கூடிய வேலையில் செய்யக்கூடியது தான் இந்த ஓபிடி ஆன் போர்ட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதை பற்றி ஒரு சின்ன தெளிவு புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நம்ம படிக்க முடியாது தெரிஞ்சிக்க முடியாது இருந்தாலும் ஒரு சின்ன அவுட்லுக் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் நம்ம ஸோ அதை பற்றி ஒரு சின்ன அவுட்லுக் இது முதல் முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுலேயே ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் டைப் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு வண்டி ஓல்ஸ் வேகன் கம்பெனி வந்து முதல் முதல்ல இந்த ஆன் போர்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்றத கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற ஓபிடியை வந்து ஆரம்ப காலம் இதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆரம்பித்த வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுலேயே ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்றதும் இந்த ஆன் போர்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்னு அப்போது சொல்லப்பட்டது ஓபிடின்னு சொல்லப்படல இது ரெண்டும் வந்துருச்சுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் வந்து டேக்ஸன்ற கம்பெனி டூ எயிட்டி ஜெட் அப்படின்ற மாடலில் வந்து இதை லேசாக கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுவும் வந்து ஆன் போர்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்னு அழைக்கப்பட்டது ஓபிடி என்று அழைக்கப்படவில்லை அதில் வந்து சிம்பிள் ஓபிடி இருந்தது அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு எல்லா வண்டிக்கும் போதுமானதாகவும் இல்லை நல்ல தகவல் திரட்டுற மாதிரியும் ரிப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரியும் அது ரொம்ப தெளிவாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கான முயற்சிக
உலகம் முழுக்க இருக்கிற வாகனங்களில் எந்த மாதிரி ஆயிலை உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தரச்சான்று கொடுக்குற ஒரு நிறுவனமாக ஏசிஐ இருந்தது அதே மாதிரி சிஏஆர்பியும் அதே மாதிரி ஒரு தரச்சான்று நிறுவனமாக இருந்தது இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா உலகத்தில் இருக்க எல்லா வாகனங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஒரு கனெக்டர் மற்றும் டெஸ்ட் சிங்கல்லாம் எதுவுமே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது நிறைய கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுருச்சு உலகங்களில் இருக்கிற கார்களுடைய எமிஷன் எவ்வளோ வெளியேற்றப்படுதுன்றத பார்க்கக்கூடிய நிலமை வந்துருச்சு ஏன்னா உலகம் முழுக்க கார்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யும்போது இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் நமக்கு வந்து மற்ற நாடுகளில் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அறிஞ்சிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உலகம் முழுக்க இது இருக்க கார்களில் ஒரே மாதிரியாக கொண்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுகளில் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த விஷயம் பேசி பேசி கட்டாயமாக்கப்பட்டது அமெரிக்காவில் வந்து எல்லா கார்களுக்கும் ஓபிரி டூ அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி கட்டாயமாக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற மற்ற டெக்னாலஜிலாம் வந்து இந்த பேர் ரெண்டு ஓபிடி டூன்னு வந்ததுக்கப்புறம் ஓபிடி ஒன் மற்றும் ஓபிடி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ற பெயர்களால் வந்து அழைக்கப்பட்டது அதுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது ஓபிடி ஒன் மற்றும் ஓபி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ற பேர் வைக்கப்படல அப்படின்றது குறிப்பிடுறது இது எல்லாமே வந்து திட்டப்பட்ட தகவல்கள் தான் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தாலும் சுட்டி காட்டலாம் தப்பில்ல நானும் தெரிஞ்சுப்பேன் அதுக்கான வாய்ப்பு கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பெட்ரோல் கார்களுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் டீசல் கார்களுக்கும் இந்த ஓபிடி டூ அப்படின்றத கட்டாயப்படுத்திட்டாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ஓபிடி டூன்னு பேர் வைக்காமல் யூரோப்பியன் ஓபிடி அதாவது இஓபிடி அப்படின்ற பேரை வச்சுக்கிட்டாங்க அங்கேயும் கட்டாயமாக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த விஷயங்கள் ஓபிடி வரணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் என்ன ஆச்சுன்னா ஐஎஸ்ஓ அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்று உலகம் முழுக்க இந்த தரச்சான்று செல்லுபடியாகும் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓ ஒன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஐஃபன் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு நெறிமுறையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் ஏரியா நெட்ஒர்க் கேன் பஸ் அப்படின்னு ஒரு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா உலகம் முழுக்க இருக்க கார்கள்லாம் எல்லாத்துலேயும் இந்த இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க இப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா அப்போ தான் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதற்கும் மற்ற நாடுகளில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்கவே பல கார்களில் இந்த விஷயம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இது வந்து நல்ல எல்லாருக்கும் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஓபிடி டூலேருந்து கிடைக்கப்படுற அந்த எரர் கோட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நான்கு வித பேர்களை சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஃபால்ட் கோட்ஸ் ட்ரபுள் கோட்ஸ் இன்ஜின் செக்லைட் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு வந்து சரியான பேராக வந்து டயக்னாஸ்டிக் ட்ரபுள் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிடிசி அப்படின்ற பேர் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எம்ஐஎல் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பிளிங்க் ஆகுது இல்லையா அது வந்து எம்ஐஎல்னு போட்டிருக்கோம் அதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் இண்டிகேட்டர் லேம் கோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அதுவும் எம்ஐஎல் கோட்ஸ்னு சொல்லிட்டு வழக்கத்தில் உண்டு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறோம் போஸ்டியில் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் வேறு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை இந்த வகையில் அதே மாதிரி இந்த ஓபிடி டூலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த தகவல்களை வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபால்ட் டேரெக்டாக ஃபால்ட்டாக சொல்லாது அது வந்து ஒரு லெட்டர் மற்றும் நான்கு நம்பர் உடைய கொண்டதாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் செஞ்சுருக்காங்க மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு லெட்டர் ஒரு மொத்தம் அதாவது பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து பாடி சம்மந்தப்பட்ட ஃபால்ட்டாகவும் சி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்னு போது சேசி சம்மந்தப்பட்ட ஃபால்ட்டாகவும் பி அப்படின்றது இன்ஜின் மற்றும் கியர் பாக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃபால்ட்டாகவும் யூன்றது நெட்ஒர்க் கோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு தர தரம் வாய்ந்த கார்களில் எல்லா எல்லா டெக்னாலஜி இருக்கிற ஒரு காரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எரர் கோர்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்கிறாங்க ஸோ இது அத்தனையும் வந்து ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணுறது சாத்தியம் இல்லாத காரணத்தால் வந்து இந்த ஓபிரி டூ நம்ம வீட்டில் எப்படி அந்த ட்ரிப்பர் கொண்டு வந்து வெளிப்படையாக பார்க்க நேர்ந்ததோ அதன் மாதிரி இதன் ஓபிரி டூ மூலமாக வெளிப்படையாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த வகையில் தான் இந்த ஓபிரி டூ அப்படின்றது கொண்டு வரப்பட்டது இதற்காக ஏன் அப்படின்றதுலாம் ஓரளவுக்கு சின்ன ஒரு விளக்கம் கிடச்சிக்கும் நமக்கு ஸோ நம்ம இப்போது இதில் என்ன கற்றுக்கணும் என்ன கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்றத மட்டும் பார்த்தாவே போதும் இது ஒரு சின்ன அவுட்லுக் தான் ஸோ நம்ம இதுலேருந்து இன்னும் என்னென்ன மாற்றங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு மேலும் சிறப்புடன் கொடுக்குறேன் இது கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் 